ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து கேஸ் ஜாக்கே பேட்டாஷன் மெத்தட் மூலமாக வந்து இந்த சம் வந்து சாப்பிட்டு எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ போன வீடியோவில் வந்து கேஸ் சீட் லைட்ரேஷன் மெத்தட் மூலமாக வந்து சம்மை சாப்பிட்டு எப்படின்னு ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இந்த சம் அதே மாதிரி தான் வரும் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் வரும் ஸோ அது வந்து நாங்கள் லேட்டராக என்ன டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லி தரேன் இந்த ரெண்டு சம்மில் ஒரு சம் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் கேட்பாங்க ஸோ ஜஸ்ட் கவனிங்க இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சம் ஸோ இதில் ஒரு மூணு ஈக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க சம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைகனலாக இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படி டைகனலாக இல்லைன்னா நம்ம வந்து அது ஒரு டைகனல் ப்ராப்ளமாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்தராக அடுத்த ஸ்டெப்பு மூவ் பண்ண முடியும் அப்படி கண் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சம்மில் வந்து டைகனல் கொடுக்க மாட்டாங்க டைகனல் ஐ மீன் ட டேரெக்டாக டைகனல் வர மாதிரி கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம தான் டைகனல் ஒரு ஃபார்மெட் கொண்டு வரணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இது வந்து டைகனலாக இல்லையான்னு செக் பண்ணுவோம் ஸோ டைகனல் இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு எப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஈக்வேஷன் மாதிரி இருக்குது ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுவோம் எப்படின்ட்டு ஸோ நான் உங்களுக்கு எப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்வேஷன் போடுவோம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ 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 ஒன்று ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி நிறைய இதில் இந்த ஃபோர்த் யூனிட் ஒருத்தர் நீங்கள் இது கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இது ஜஸ்ட் நான் என்னென்ன உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து செகண்ட் எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து தேர்ட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் செக் பண்ணும்போது வந்து இந்த ரெண்டு நம்பரே ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் இதில் இருக்கு இதில் ஒரு நம்பர் இருக்குது இதில் ஒரு நம்பர் ரெண்டு நம்பரே ப்ளஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இதில் ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் சம்திங் உங்களுக்கு அஞ்சு கிடைக்குதுன்னா இந்த அஞ்சை விட இது வந்து பெருசாக இருக்கணும் அப்படி பெருசாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து கரெக்ட் நான் ட்ரூன்னு வரும் அப்புறமா செகண்ட் ஈக்வேஷனில் வந்து இதை வந்து தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மே செக் பண்ணுறதுக்கு எடுப்பீங்க ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனில் செகண்ட் ஈக்வேஷனில் வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு இது எடுப்பீங்க தேர்ட் ஈக்வேஷனில் இது எடுப்பீங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டைக்ராம் போட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் செக் பண்ணுறது இந்த ரெண்டு இதையும் இதையும் ப்ளஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் பண்ணி வர்ற ஆன்சரை விட இந்த ஆன்சர் பெருசாக இருக்கணும் செகண்ட் ஈக்வேஷனில் அதே மாதிரி தான் இந்த ஃபஸ்ட்டையும் தேர்டையும் ப்ளஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் பண்ணி வர்ற ஆன்சரை விட இந்த ஆன்சர் வந்து பெருசாக இருக்கணும் அப்புறம் தேர்ட் ஈக்வேஷனில் வந்து இதே இதையும் ப்ளஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் பண்ணி வர்ற ஆன்சரை விட இந்த ஆன்சர் பெருசாக இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே இந்த ஆன்சர் பெருசாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனில் தென் செகண்ட் ஈக்வேஷன் வந்து செகண்ட் பெருசாக இருக்கும் தேர்ட் ஈக்வேஷன் தேர்ட் பெருசாக இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம இது வந்து ஒரு டைகனலாக இல்லையான்னு கண்டுபிடிப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் உங்களுக்கு ஒரு நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் வந்து டைகனலாக இல்லையான்னு செக் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு போய் இந்த இடத்துல வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி சொல்கிறேன் ஒன்று ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளாக இந்த மாதிரி ஒன் போடாதீங்க இந்த இடத்துல ஸோ இப்போ இது இந்த ஒன்று இது வந்து ஒன்று அப்போ நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ பெருசாக இருக்கும் இது பெருசாக இருக்கும் இது பெருசாக இருக்கும் அப்படி மூணுமே பெருசாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து டைகனல் அப்படி இல்லைனா இது வந்து ஒரு டைகனல் கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி எயிட் வச்சு செக் பண்ணுவோம் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் நான் கிரேட்டர் தான் போட்டிருக்கேன் இதான் நம்ம பெருசாக இல்லை எனக்கு செக் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் கிரேட்டர் தான் போட்டிருக்கேன் இந்த நம்பரையும் இந்த நம்பரையும் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம இதில் வந்து நெகட்டிவ் வேலையும் எதுவுமே வராது ஸோ நீங்கள் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அந்த மாதிரிலாம் போட வேண்டியில்லை ஜஸ்ட் இல்லாதே ப்ளஸ் மட்டும் தான் போடணும் அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ஈக்வேஷன் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் உங்களுக்கு ட்ரூ ஆயிடுச்சு ஃபைவ் விட டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து பெருசு அப்போ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ இப்போ செகண்ட் ஈக்வேஷனுக்கு வந்து நீங்கள் த்ரீ எடுப்பீங்க இதில் வந்து நம்ம ஒன் எடுக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனுக்கு நம்ம டுவெண்ட்டி எயிட் எடுத்துருக்கோம் செகண்ட் ஈக்வேஷன் வந்து செகண்டாக இருக்கிற எடுக்கணும் தேர்ட் ஈக்வேஷனுக்கு வந்து தேர்டாக இருக்கிற எடுக்கணும் அப்போ செகண்ட் ஈக்வேஷன் நம்ம செகண்ட் இருக்கிறது வந்து த்ரீ தான் இருக்குது ஸோ த்ரீ கிரேட்டர் தான் இருக்கணும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் சம்பளம் நீங்கள் இந்த மாதிரி இதில் எடுத்தாதீங்க ரஃப் பண்ணி பின்னாடி போடுங்க நான் உங்களுக்கு இதை டேரெக்டாக இதில் சொல்லி இருந்துட்டுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஒன்னே டென் ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒன்னே டென் ப்ளஸ் பண்ணுவது லெவன் ஸோ லெவனோட த்ரீ வந்து பெருசு கிடையாது ஸோ லெவனோட த்ரீ வந்து சின்னது அப்போ செகண்ட் ஈக்வேஷன் வந்து உங்களுக்கு தப்பு தப்பான ஈக்வேஷன் இது அப்புறம் தேர்ட் பாருங்கள் தேர்ட் வந்து நம்ம நாலு வச்சு கம்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ நாலு வச்சு கம்பேர் பண்ணுவோம் வந்து பதினேழே ரெண்டே ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ பதினேழு ரெண்டே ப்ளஸ் பண்ணால் பத்தொம்பது வரும் பத்தொம்பது விட நாலு பெருசு கிடையாது சின்னது தான் அப்போ மூணாவது ஈக்வேஷன் நம்மளுக்கு தப்பு ஸோ இதை கிவன் ப்ராப்ளம் இஸ்
கிடச்சிக்கப்புறம் ஜஸ்ட் இதில் ஒரு லைனை எடுத்து எழுதிக்கோங்க இப்போ ஸோ நான் இப்போ இதில் என்ன எழுதிக்கிறேன்னு பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து ஜஸ்ட் நான் ஈக்வேஷன் அப்படி நம்ம கொடுத்துற ஈக்வேஷன் ஸோ த கிவன் ஈக்வேஷன் ஈஸன் போட்டு இதில் ஈக்வேஷன் வந்து அப்படி அப்படி எழுதியிருக்கேன் எழுதினக்கப்புறமா ஆஃப்டர் கன்வெர்டிங் த டைகனால் ஃபார்மல் வி இன்டர்சேஞ்ச் த ரோஸ்ன்னு போட்டு செகண்ட் ரோ வந்து நம்ம தேர்ட் கொண்டு வந்துருப்போம் தேர்ட் ரோ வந்து செகண்ட் ஒன்று வந்துருப்போம் ஸோ இந்த ஸ்டெப் வந்து நீங்கள் அப்படி எழுதிக்கோங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்டெப் மார்க் வச்சிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் இது கூட இதில் வந்து நான் அப்படியே ப்ராப்ளத்தோட ஈக்வேஷன் அப்படி எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதை விட இக்னோர் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டெப்பை இக்னோர் பண்ணிட்டு டேரெக்ட் ஆஃப்டர் கன்வெர்ட் டைவில் வீட்டில் இந்த ரோஸ்ன்னு போட்டு செகண்ட் தேர்ட் வந்துருக்கு தேர்ட் வந்து செகண்ட் வந்துருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் பண்ணும் ஃபைவ் வரும் டுவெண்ட்டி எயிட் பெர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் கரெக்ட் தென் நாலையும் ரெண்டே ப்ளஸ் பண்ணும் ஆறு ஆறு விட பதினேழு பெர்ஸ் கரெக்ட் தென் மூணு ஒன்னே ப்ளஸ் பண்ணும்போது வந்து நாலு நாலு விட டென் கரெக்ட் பெர்ஸ் ஸோ இதை இது வந்து இந்த ஈக்வேஷன் வந்து இப்போ டைக்னல் ஸோ நான் அதை ப்ராப்ளம்ஸ் டைக்னல் போடுவோம் இப்போ டைக்னல் போட்டாங்களோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து இனிமேல் நம்ம வந்து எக்ஸ் ஒய் செட் இந்த வேல்யூஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதில் அடுத்த இதில் வந்து ஸோ நம்ம இந்த ஈக்வேஷன் வச்சு தான் நம்ம இனிமேல் எக்ஸ் ஒய் செட் வேலையை கண்டுபிடிப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து டூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஐ மைனஸ் எக்ஸ் எடுக்கிற தேர்ட்டி டூ எடுக்கு ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஃபஸ்ட் எக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் நம்ம ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸ் ஈக்வல் டும் போட்டுவோங்க எக்ஸ் ஈக்வல் போட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி டூ இங்கே இருக்குது தேர்ட்டி டூ வந்து அப்படியே போட்டுவோம் இந்த இடத்துல ஸோ தேர்ட்டி அந்த இடத்துல போட்டாச்சு ஸோ வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து அங்கே போகும் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஆகும் தென் மைனஸ் இசெட் வந்து அங்கே போகும்போது ப்ளஸ் இசெட் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஸோ ப்ளஸ் இசெட் ஸோ கீழே வந்து டிவைடில் வந்து எக்ஸில் என்ன வேலை இருக்குது அது அப்படியே டிவைடில் போட்டுருங்க டுவெண்ட்டி எயிட்னு போட்டுருங்க ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் ஸோ அதே மாதிரி அடுத்து ஒய்க்கு அனுப்பிடுங்க ஸோ ஒய்க்கும் அதே மாதிரி பாருங்கள் ஸோ ஒய்க்கு பார்க்கும்போது நம்ம தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த இடத்துல அப்படியே போட்டுருவோம் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் அங்கே தான் இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படியே போட்டுருவோம் நம்ம தென் வந்து ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் வந்து அங்கே போகும்போது அங்கே மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஆகும் தென் ப்ளஸ் ஃபோர் இசட் வந்து அங்கே போகும்போது மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இசட் இங்கே இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் இசட் அங்கே போகும்போது மைனஸ் ஃபோர் இசட் ஆகும் தென் கீழே ஒய்க்கு கீழே இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு இங்கே பதினேழு இருக்குது ஸோ எக்ஸுக்கு என்ன வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வரும் ஒய்க்கு பதினேழு வரும் இசட்டுக்கு வந்து டென் வரும் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை ஸோ பதினேழு ஸோ இது வந்து நீங்கள் செகண்ட் டிகேஷன் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஸோ தேர்டுக்கு வந்து இசட் ஸோ இந்த மூணு நம்ம கண்டுபிடிச்சக்கப்புறம் தான் இதில் உள்ள வேலைஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இசட்டுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து அப்படியே அங்கே வந்துடும் இந்த இடத்துல ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் வந்து ஐ மீன் ப்ளஸ் எக்ஸ் வந்து அங்கே போகும்போது மைனஸ் எக்ஸ் ஆகும் தென் ப்ளஸ் த்ரீ ஓய் வந்து அங்கே போகும்போது மைனஸ் த்ரீ ஓய் ஆகும் கீழே இசட்டே கீழே இருக்கிறது வந்து டென் தான் ஸோ டென் வந்து அப்படியே இங்கே வந்துடும் ஸோ இது உங்களுக்கு எப்படி எழுதுனா ஈஸியாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸ் ஒய் செட்டு மூணுமே இதில் இருக்கிற வேலையை வந்து டிவைட் கீழே தான் வரும் எக்ஸ் போடும்போது டுவெண்ட்டி எயிட் வரும் ஒய் போடும்போது பதினேழு வரும் இசட் போடும்போது டென் வரும் ஸோ இந்த மூணும் கீழே தான் வரும் ஆஃப்டர் தேர்ட் வந்து தேர்ட்டி எயிட் இதெல்லாம் அப்படியே இருக்கும் இது வந்து ப்ளஸ் அங்கே போகும் மைனஸ் ஆகும் இது அங்கே போகும் மைனஸ் ஆகும் இந்த ப்ளஸ் வந்து அங்கே போகும் மைனஸ் ஆகும் இது வந்து மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மூணு எக்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்ச கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறமா தான் நம்ம ஃபஸ்ட் ஐட்ரேஷன் போட்டு நம்ம எல்லா வேலையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதில் தான் நம்ம கேஸ் சீடல் ஐட்ரேஷனுக்கும் ஜேக் அப்படிக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் வரும் ஸோ அது மட்டும் என்னென்ன இதில் கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ நான் அந்த ஸ்டெப்பில் நான் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் ஒய் செட்டு மூணுக்குமே ஜீரோ ஜீரோ நம்ம வேலையை வந்து இதில் அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ அப்ளை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஈக்குவல் டு ஜெட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் த்ரீ ஈக்வேஷன்ஸ் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ மூணு ஈக்வேஷன்ஸ் நம்ம இப்போ அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனுக்கு வந்து ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் அப்படியே எழுதிக்கோங்க தேர்ட்டி டூ மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் இசட் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ தேர்ட்டி டூ அப்படியே போட்டுவோங்க ஸோ ஒய்யோட வேலையும் தான் நம்ம ஜீரோ இதில் போட்டிருக்கோம் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஜீரோ தென் ப்ளஸ் இசட்டுக்கு வந்து ஆன்சர் ஜீரோ தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ டிவைட் பை டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ ஜீரோ வச்சு எதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஜீரோ தான் வரும் ஸோ தேர்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ இது ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட்
ஸோ அதில் வந்து சீட்டில் வந்து வர்ற வேலையை சேர்ந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருப்போம் பட் அதில் இந்த இந்த ஜேக்கப்பில் வந்து அப்படி கிடையாது நம்மளை ஆல்ரெடி போன ஹைட்ரேஷன் உள்ளதாக வந்து இந்த ஹைட்ரேஷன் யூஸ் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லணும்னா கேஸ் ஜேக்கப்பில் வந்து ப்ரீவியஸ் ஹைட்ரேஷனை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் இதில் வந்து நம்ம ஜீரோ ஜீரோங்கிறது ஒரு போன ஹைட்ரேஷன் ஐ மீன் ஜீரோ ஹைட்ரேஷன் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஜீரோ ஹைட்ரேஷன் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் கிடைக்கிற எக்ஸ் ஒய்சட் வந்து செகண்ட் ஹைட்ரேஷனில் நம்ம போடுவோம் செகண்ட் கிடைக்கிற தேர்டில் போடுவோம் சீடல் ஹைட்ரேஷன் அப்படி கிடையாது இப்போ ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் நம்மளுக்கு ஒரு மூணு வேலை இருக்குது எக்ஸ் ஒய் செட் இருந்து எக்ஸுக்கு வர்றது வந்து ஒய்க்கு போடுவோம் ஒய்க்கு வர்றது செட் போடுவோம் அப்புறமா அதே மாதிரி தான் செகண்ட் ஹைட்ரேஷன் இருக்கும் எக்ஸுக்கு வர்றது ஒய்க்கு போடுவோம் ஒய்க்கு வர்றது செட் அப்படியே வேலைஸ் வந்து மாறிட்டே வரும் ஒவ்வொரு வேலைக்கு வந்து மாறிட்டே வரும் பட் இதில் வந்து அப்படி கிடையாது ஃபுல்லாக நம்ம வேலை வர்ற வேலைஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக அப்ளை பண்ணிகிட்டே வரும் பார்த்தா அவங்களுக்கு இந்த சம் தான் ஈஸியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு புரியும் போது ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்கேஷன் அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ அதே மாதிரி செகண்ட் ஈக்கேஷன் அப்ளை அப்ளை பண்ணுறது எப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ செகண்ட் வந்து செகண்ட் ஈக்கேஷன் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் இசட் டிவைட் பை பதினேழு ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் அடியே போட்டுவாங்க ஸோ மைனஸ் டூ எக்ஸுக்கு வந்து நம்ம வேலையை வந்து ஜீரோ ஸோ நீங்கள் இப்போ இது ஜாக்கே பை ஹைட்ரேஷன் மெத்தட் அதெல்லாம் ஜீரோ போட்டிருக்கோம் இதுவே கேஸ் சீடல் ஹைட்ரேஷன் மெத்தடாக இருந்தால் இந்த இடத்துல வந்து ஜீரோ போட்டுக்க இடத்துல வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ வரும் நான் இப்போ ஐ மீன் ஆல்ரெடி நான் அந்த கேஸ் சீட் ஹைட்ரேஷன் மெத்தட் வீடியோ போடுறேன் அதை பாருங்கள் அதை பார்த்தா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் இசட் வந்து ஜீரோ போட்டாச்சு தென் பதினேழு ஸோ இப்போ ஒய்க்கு வேல்யூ வந்து ஸோ ஒய்க்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எயிட் எயிட் சம்திங் வரும் ஸோ நீங்கள் இதை கேல்குலேட்டர் கொண்டு போனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து இப்போ டிபேட்டில் எடுத்தா நீங்கள் பாயிண்ட் எடுத்தால் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஐ மீன் இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ ஒய்க்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆர் செவன் அப்படியே போடுறாங்க இதை பாயிண்ட் எடுத்தனால நம்மளுக்கு வந்து ஹைட்ரேஷன் எப்படி எப்போ ஸ்டாப் பண்ணுறது ஸோ ஹைட்ரேஷன் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுறது வந்து ஈக்குவல் வேலையை ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் ஸோ அது எப்படின்னு உங்களுக்கு லேட்டர் தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து மல்லிப்பண்ணா ஜீரோ வரும் இதே ஜீரோ வரும் ஸோ தேர்ட்டி பை தேர்ட்டி ஃபைவ் பார் செவன்டீன் வந்து டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எயிட் ஸோ கேல்குலேட் வச்சு போடாமல் உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒய் கண்டிப்பாக எடுத்துறோமோ அப்புறமா வந்து இசட்டுக்கு போடுங்க ஸோ இசட்டுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஸோ டிவைட் பை டென் ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் வந்து ஸோ ஜீரோ தான் இருக்குது நம்மளுக்கு ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ ஒயும் ஜீரோ தான் ஸோ டென் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டென் வந்து ஸோ இதை நீங்கள் கேல்குலேட்டரை போடுங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டென் வந்து உங்களுக்கு ஆன்ஸ் ஸோ ஒய்க்கு இப்போ இசட்டுக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வரும் ஸோ இதை கட் பண்ணிங்கன்னா அப்படி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வந்துடும் இசட்டுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் வேலையை வந்து நம்ம இதில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ இசட்டுக்கு மூணே அப்படி அடிச்சாச்சு இனிமேல் வந்து செகண்ட் ஹைட்ரேஷன் வரும் செகண்ட் ஹைட்ரேஷன் எப்படி எழுதணும்னா ஸோ ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் நம்ம எப்படி எழுதிருக்கோம் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ் ஒய் செட் இதில் எல்லா வேலையும் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ தான் எடுப்போம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் மூலமாக வந்து நமக்கு ஆன்சர் வேல்யூ கிடச்சிருக்கு ஸோ அப்ளை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ எக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ நைன் வந்துச்சு தென் ஒய் ஈக்குவல் டு ஸோ ஒய்க்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எயிட் வந்துச்சு இசட் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இன் த்ரீ ஈக்குவேஷன்ஸ் போடுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இதை வந்து நம்ம தேர்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம அப்ளை அப்படியே அப்ளை பண்ணுவோம் இதை வந்து ஸோ செகண்ட் ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷனில் வந்து அவங்களுக்கு இது புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷனில் ஜீரோ 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 மூணு ஜீரோ எடுத்துருந்தோம் இப்போ நான் அந்த ஜீரோ வச்சு கண்டுபிடிச்சதில் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸுக்கு ஒய் செட்டுக்கு ஒரு வேல்யூஸ் கிடச்சிருக்கு இதை வந்து அப்படியே நம்ம மேலே செகண்ட் ஹைட்ரேஷனில் போடுவோம் செகண்ட் ஹைட்ரேஷனில் போட்டால் ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ் வேல்யூஸ் கிடைக்கும் அதை வந்து நம்ம அப்படியே தேர்ட் ஹைட்ரேஷனில் போடுவோம் இந்த மாதிரி இந்த சம் வந்து மொத்தம் ஒரு எட்டு ஹைட்ரேஷன் போவோம் இந்த எட்டாவது ஹைட்ரேஷனில் வந்து ஏழாவது ஹைட்ரேஷனும் எட்டாவது ஹைட்ரேஷனும் வேல்யூ வந்து சேம் ஆகிறோம் ஸோ அதை விட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிப்போம் ஸோ நம்ம இதில் வந்து உங்களுக்கு நான் டேரக்டாக ஆன்சர் மட்டும் எடுத்துகிறேன் நீங்கள் ஐ மீன் இந்த சம்பவம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஜஸ்ட் நான் கான்சர்ட் கூட உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் இனிமேல் நீங்கள
எட்டு ரெண்டு எட்டு ஸ்ட்ரிங் மட்டும் தான் எனக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து சேமாக வந்திருக்கு ஸோ இதில் சேமாக வந்திருக்கு இதில் வந்து மை மீன் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் த்ரீ வந்திருக்கு இதே மாதிரி நைன் நைன் த்ரீ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு மூணு டிஜிட்டை கம்பேர் பண்ணி ஐக்கியல் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து சேமாக வந்துடும் ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த இதை ஸோ நைன் போய் நைன் இங்கே இங்கே போகும்போது செவன் ஆகும் ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ் வந்து ஸோ இது ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கப்போ வந்து ஃபைவ் நாட் செவன் தான் இந்த இடத்துல வரும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் எயிட் ஸோ இந்த செவன் எயிட் வந்து சேம் ஆகிட்டு அப்போ வந்து இது கூட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஹைட்ரேஷன் வந்து எயிட் வரைக்கும் போகும் இதில் உங்களுக்கு எயிட் மார்க் கேட்டாங்களா ஃபைவ் மார்க் கேட்டாங்கன்னா அஞ்சாவது ஹைட்ரேஷனே ஸ்டாப் ஆகிடும் அஞ்சாவது ஹைட்ரேஷன் ஸ்டாப் பண்ணுறது எப்படின்னா உங்களுக்கு நாலாவது ஹைட்ரேஷனுக்கு வந்து வேலை தான் அஞ்சாவது ஹைட்ரேஷனுக்கு வரும் அப்படி ஆறாவது ஐ மீன் ஆறாவது ஹைட்ரேஷனுக்கு வந்து வேலை தான் ஏழாவது ஹைட்ரேஷனுக்கு வந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா ஏழோட நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் எப்போ வந்து ஒரு ஹைட்ரேஷன் வேலை வந்து ரிப்பீட் ஆகுதோ அதோட நம்ம சம் சம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ இதில் நீங்கள் மெயினாக கவனிக்க வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து நம்ம டைக்னலாக இல்லையான்னு செக் பண்ணுவோம் ஸோ டைக்னலாக இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து இதில் வந்து இதை எடுக்கணும் தென் இது இதில் ஃபஸ்ட்டு எஜுகேஷனில் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும் செகண்ட் எக்கேஷனில் செகண்ட் எடுக்கணும் தேர்ட் எக்கேஷனில் தேர்ட் எடுக்கணும் ஸோ டைக்னலாக கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு ஒரு ஈக்கேஷன் கிடைக்கும் இந்த இதில் வந்து எக்ஸ்ஒய் செட்டு ஒரு ஈக்கேஷன் கிடைக்கும் கிடச்சதுக்கு அப்புறமா ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ஜீரோ எடுப்போம் ஜீரோ எடுத்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்ஒய் செட்டு வரும் அந்த எக்ஸ்ஒய் செட்டு வேலையும் அப்படியே நம்ம செகண்ட் ஹைட்ரேஷனில் இப்போ ஃபாலோ பண்ணுவோம் செகண்ட் ஹைட்ரேஷன் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வேலையை கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுதான் செகண்ட் ஹைட்ரேஷன் உள்ள வேலி இந்த வேலையை அப்படி நம்ம தேர்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுவோம் அப்புறம் தேர்ட் உள்ளது ஃபோருக்கு அப்ளை பண்ணுவோம் இதுதான் இதில் உள்ள வித்தியாசம் கேஸ் ஜாக்கி அப்படி உள்ளது ஸோ ரொம்ப ஈஸியான சம் கேஸ் ஜீரோ ஹைட்ரேஷன் பார்த்துருக்கு வந்து ஆல்ரெடி ப்ரீஸ் சொன்ன மாதிரி தான் இதில் வர எக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ வந்து இந்த இடத்துல ஜீரோக்கு பேர் இந்த வேலையை அப்ளை பண்ணுவீங்க அப்புறம் ஒய்க்கு வர வேலையை வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒய்க்கு வந்து ஜீரோ போடாமல் இந்த டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எயிட்டை போடுவீங்க ஸோ இதுதான் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஈஸியாக மீன் புரிஞ்சுருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி ஏதாவது புரியலாம் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்